Betapa pentingnya kita sentiasa bagi perkataan positif Kepada anak-anak kita Kepada pekerja-pekerja kita Kepada orang bawahan kita Dan paling penting Bagi perkataan yang positif Kepada diri kita sendiri Hari ini tuan-tuan, puan-puan Pagi ini saya teringat tentang satu kajian ha, Nak cerita kajian okay? uh, Orang kata kalau kita cerita kajian Nampak cerdik sikit <laughs> Bismillah okay. Bismillah. Okay, kita nak cerita pasal kajian Yang disebut sebagai rice experiment Iaitu ujian nasi Yang dibuat oleh Dr. Masari Imoto Dia buat kajian Dia letak nasi dalam dua bekas tuan-tuan. Bekas A Bekas B Lepas tu dia tutup nasi tu Bekas A tu dia tulis positif Bekas B tu dia tulis negatif Positif apa? Bekas A tu dia akan cakap kata-kata yang positif setiap hari selama 10 hari Manakala bekas B pula dia akan cakap kata-kata yang negatif selama 10 hari Contoh kata negatif apa? Kau hebat, kau bagus Engkau cerdik, kau cemerlang dan Kau boleh jadi orang berjaya Sebutlah kata-kata positif pada nasi Dan dia juga sebut pada kata-kata negatif Pada nasi B pula kan Kau tak ada masa depan Kau memang tak boleh berjaya lah Tak ada harapan hidup kau kan uh, Tengoklah siapa kau Dah lah hina, buruk kan Contoh anda perempuan yang dirahmati Allah sekalian Dia buat ujian ni selama 10 hari Selepas 10 hari tuan-tuan dan puan-puan Kajian ini telah membuktikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan Perkataan-perkataan yang dilontarkan Mampu memberi kesan secara fizikal kepada sesuatu objek okay? Kesan fizikalnya apa jadi tuan-tuan dan puan-puan Balang A yang ada nasi tadi Dia masih lagi putih Okey kalau ada pun kuning-kuning sikit okey kesan penapaian lah tu okey manakala bekas B yang dilontarkan kata-kata negatif didapati nasi tersebut berubah menjadi kehitaman buruk busuk tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kajian ni seperti nak bagi tahu pada kita betapa pentingnya Ataupun betapa besarnya pengaruh perkataan dalam hidup kita Kalau kita melontarkan kata-kata yang positif insya Allah bagi kesan positif Kalau kita lontarkan kata-kata negatif insya Allah akan bagi kesan yang negatif Saya bila baca pasal kajian ni Kita punya perasaan ingin tahu membuat-buat tuan-tuan Maka saya pun buat kajian benda yang sama Saya letak nasi dua bekas Bekas A dan bekas B Alhamdulillah tuan-tuan dan puan Kajian yang saya buat gagal tuan-tuan Gagal eh Sebab apa? Sebab dia makan masa 10 hari Saya banyak outstation pergi program Tak sempat pula saya nak puji nasi itu Tak sempat Saya nak memberi kata-kata negatif pada nasi itu Tapi tuan-tuan bukan itu yang saya nak cerita Saya nak cerita kepada tuan-tuan, puan-puan, abang kakak semua Betapa pentingnya kita sentiasa bagi perkataan positif kepada anak-anak kita Kepada pekerja-pekerja kita Kepada orang bawahan kita Dan paling penting Bagi perkataan yang positif Kepada diri kita sendiri Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan Setiap perkataan yang kita lontarkan Setiap bahasa yang kita cakap Benda tu akan masuk ke dalam minda Dan tanpa sedar dia akan bagi kesan kepada fikiran Dia akan bagi kesan kepada perkataan Dia akan bagi kesan kepada tingkah laku Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Memang Allah Subhanahu SWT telah pun menetapkan kehidupan kita sejak azali Rezeki kita, hidup kita, mati kita Semua Allah dah tulis Tapi dalam masa yang sama Walaupun telah tertulis Tuan-tuan Allah tetap bagi kuasa pada kita untuk mengubahnya Kita boleh mengubah hidup kita Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab tuan-tuan dan puan-puan 
Allah sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti Allah akan hitung dan Allah akan hukum mengikut tindak tanduk kita. Siapa buat benda baik, cakap benda baik diberi kebaikan. Siapa buat benda buruk, cakap benda buruk dibalas dengan keburukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kadang-kadang ada manusia dia tak perasan dan dia suka menyalahkan keadaan dan persekitaran. Kenapa hidup dia begini? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kadang-kadang bila dia meniaga gagal, dia bagi alasan. Memang aku ni bangsa aku ni, kau tengoklah mana ni bangsa aku yang berjaya dalam perniagaan. Kalau dia gagal, dia akan kata, keluarga aku mana ada yang berjaya, keluarga aku mana ada yang hebat-hebat. Kalau dia kecewa pula ke apa ke, dia berkata, yelah aku ni tak cantik. Kulit aku hitam Aku bukan siapa-siapa Tuan-tuan dan perempuan Kadang-kadang kalau dia tak berjaya Dia akan kata Keluarga aku datang daripada keluarga miskin Tuan-tuan dan perempuan Kita kena ingat tuan-tuan Dalam hidup kita Kita ada dua perkara Pertama perkara kita boleh kawal Kedua kita tak boleh kawal Apa yang kita tak boleh kawal Yang kita tak boleh kawal Jantina kita Jangan salahkan jantina Apa kita tak boleh kawal Warna kulit kita Lahir-lahir dah hitam Nak buat macam mana bang <laughs> kan? ha. Bangsa kita Tarikh lahir kita Tempat tinggal kita Kematian kita Ibu bapa kita Adik beradik kita Cuaca Fikiran orang lain Mulut orang lain Kekurangan anggota kita Ini semua benda kita tak boleh kawal Jadi kita jangan mengeluh Pasal mak ayah Jangan mengeluh pasal keluarga Jangan mengeluh pasal persekitaran Jangan mengeluh pasal bangsa Jangan mengeluh pasal jantina Jangan mengeluh pasal fikiran orang Jangan mengeluh pasal apa kata orang Sebab itu semua tak boleh kawal Bahrum Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian Apa yang kita boleh kawal? Ha, yang kita boleh kawal fikiran kita Yang kita boleh kawal emosi kita Yang kita boleh kawal Perkataan-perkataan yang kita sebut Yang kita lontarkan kepada orang sekeliling Dan kepada diri sendiri Apa kita boleh kawal? Cita-cita kita Apa kita boleh kawal? Tindak tanduk kita Apa kita boleh kawal? Tindak balas yang kita boleh berikan Perwatakan kita Peribadi kita Apa pakaian kita nak pakai Apa buku kita nak baca Siapa kawan kita nak kawan Ini semua kita boleh kawal tuan-tuan Kembali kepada cerita Rice Experiment tadi Dalam banyak-banyak perkara yang kita boleh kawal Antara benda paling penting kita kena kawal tuan-tuan dan perempuan Adalah apa perkataan yang kita keluarkan Untuk diri kita Untuk anak kita Untuk orang yang berada di sekeliling kita dalam kajian rice, rice experiment tadi tuan-tuan Perkataan-perkataan yang dilontarkan Yang positif nasi jadi baik Masih baik lagi Dan kalau perkataan negatif Nasi tu dah jadi hitam Lihat tuan-tuan Nasi yang tak hidup pun Memberi respon kepada perkataan yang diberi Apatah lagi Makhluk yang hidup seperti manusia Makhluk yang hidup seperti anak-anak kita Makhluk yang hidup seperti pasangan hidup kita Makhluk yang hidup seperti diri kita sendiri Kita berikan perkataan yang baik tuan-tuan Anak kita balik kan Assalamualaikum kakak Apa khabar Bagaimana sekolah hari ni Tahniah kakak kan? Nanti akan anak tu balik mengeluh Apa mengeluh 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 Ayah lagi susah kerja Tuan-tuan dan perempuan Jangan kita lontarkan perkataan-perkataan yang tak baik Jangan kita lontarkan perkataan-perkataan yang negatif Kerana tanpa kita sedar Ia membentuk pola pemikiran Dia membentuk perasaan Dan dia akan membentuk tingkah laku Pada diri kita dan orang lain Mudah-mudahan sesi ini Meningkatkan dan meningkatkan motivasi kita dan membantu kita menjadi manusia yang lebih baik.